Olá, estamos começando esse podcast especial Forbes ESG para jogar um pouco de luz nesse tema que cresce de importância a cada dia e daqui a pouquinho você vai entender por quê. Eu sou o Zé Vicente, editor-chefe da Forbes, eh, e eu vou conversar agora com o Gabriel Estevam Domingos, que é diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Ambipar, né, Gabriel? Sim. Olá. Tudo bom? Obrigado pela oportunidade, espero contribuir bastante com o tema. Imagino que o prazer é nosso. Gabriel, você é engenheiro ambiental, especializado em pesquisa e inovação e lidera vários projetos na Ambipar, né? É, e você desenvolveu produtos à base de resíduos. Daqui a pouco você explica melhor para a gente como é que você faz isso, tá? É, olha só, o Gabriel já registrou 19 patentes e ganhou 29 prêmios. Por exemplo, Prêmio Embaixadores Ambientais da ONU, é, o Prêmio Fiesp de Mérito Ambiental e o Prêmio de Empreendedorismo e Inovação EDP 2020. É tudo isso mesmo, Gabriel? Sim, é uma, é uma gratificação muito interessante, né? Você dá uma visibilidade boa para a empresa, dá um propósito né? e engaja, né? Eu acho muito gratificante. Olha que legal, é, eu vi um vídeo seu também, que, é, você conduzindo a, a, a tocha olímpica no Rio, né? Sim. Como é que foi isso? Como é que você foi parar lá? Perfeito. Até é interessante você perguntar isso, né? Porque o, esses Jogos Olímpicos, eles trouxeram protagonistas de vários segmentos, né? Não necessariamente da, da parte de esporte. Então, tiveram pessoas que fundaram uma ONG na, na área de é, doação de medula óssea, ou até mesmo é, transplantes, enfim. E eu fui representando a parte de meio ambiente. Tá, então, legal. vários protagonistas de várias partes do Brasil tiveram a oportunidade de carregar a chama olímpica. É, teve empresário, né? Teve sim, um monte sim. de gente. É, então, já que você foi o representante né, da, da, da questão ambiental no Brasil, como é que você, assim, sendo pelo menos aparentemente tão jovem, né? Como é que você se tornou um nome assim, relevante, né? importante na questão ambiental no Brasil? Bom, é... eu comecei há mais de 10 anos atrás, lá no Grupo Ambipar, é... nós temos um centro de pesquisa e desenvolvimento e inovação, que ele, basicamente, ele desenvolve soluções para grandes empresas com problemáticas relacionadas à reciclagem, redução de custos e até mesmo posicionamento de mercado. E nesse sentido, é, essas empresas, eles é uma forma de terceirizar a parte de inovação e trazer a, a, a questão da, da parte de pesquisa aproximada da academia. E nesse sentido, a gente tem um relevante sucesso. né é, Começamos participando daquela plataforma de Open Innovation. Então, tinha projetos relacionados a, desde reuso de efluente, né, tratamento de efluente, até desenvolvimento de um novo, novo produto, de um, de um resíduo que, que volte para a cadeia produtiva através de, de uma forte utiliza, utilidade e baixo custo. E esses desafios eles foram tendo visibilidades, eles foram é uma forma de aproximar e até é, melhoramento da 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 questão socioambiental, de uma forma geral, né? Então, eu acho que foi isso um da, dos, dos protagonismos que tiveram na, nessa nessa conjuntura, nesse tema, né? Você está com que idade? Estou com 33 já. É, então, eu estou imaginando você, uns 20 anos atrás, com a idade do meu filho, já fazendo mil experiências em casa, misturando isso com aquilo, vai dar aquilo. Você era Sim. assim também, não? Destragava todo... Sim. Todos os mantimentos da sua mãe lá. <risos> é, perfeito. É, eu gostava muito né, de tudo que eu, que eu fosse usar, ver a composição, ver que tipo de matéria-prima ele pode ser substituído. Né? E na Ambipar a gente tem vários resíduos, é, desde indústrias de cosméticos até indústrias de, de alimentos. Né? Quando eu falo cosméticos... É, desde cremes e, e tudo mais, até esses mais usuais, né? como hidrocarbonetos, derivados de químicos. Então, é, é enorme o, o campo de atuação. Vamos falar um pouco sobre ESG. É, muita gente sabe o que é, muita gente não sabe, muita gente vai ter que saber o que, que é. Né? 
É, dá uma explicada é, o que significam essas três letras, faz favor. É, é basicamente é a abreviatura do social, ambiental e governança. Então, é, falando um pouco que é a minha área, né, que é a parte de ambiental, é, é uma muito amplo, né? Você vai desde um de um projeto de é, certificação, a quantificação de inventários de, de carbono, até uma uma participação de comunidade, trazer a, a sociedade nesse tema, né? É muito muito amplo, né? Seria ambição falar é, de uma forma generalizada todo esse tema. E... E economia circular, que é outra expressão que costuma vir colada aqui na, na questão de ESG, o que, que é isso? Na verdade, é sair de uma economia linear, né? que é aquele produção, consumo e descarte, para uma coisa cíclica. Né? A, quando a gente vê aquele logo de reciclagem, né? o ciclo, é basicamente isso. E o logo da Mipar ele tem muito, muito, é, muito didático. Você tem uma setinha para cima... Outra para o lado, outra para o baixo, outra para cima. Então, é cíclico, né? Voltar para a economia circular, que é os produtos que antes ele eram descartados, daquela economia linear, eles voltam para a cadeia produtiva, substituindo as matérias-primas convencionais, ou seja, as matérias-primas virgens. Então, ele traz uma competitividade, ele deixa de, de utilizar é, recursos naturais por uma, uma economia de baixo carbono. Entendi. Bom, e também diminui aí o problema do lixo né? mundial, né? aterros e sei lá o que mais. que Sem dúvida. É uma, uma tendência porque, é, veja, é, quando você tem, consegue substituir esse, esse produto, você diminui os custos de disposição, né? porque são, são onerosos. Né? Quando eu falo resíduo, não é aquele resíduo habitual que a gente... Normalmente vê é, resíduo orgânico, embalagens, são mais segmentos industriais, né? Então, eu vou desde indústria de papel e celulose, que tem uma, uma geração altíssima, que são lodos, a, até mesmo é, indústria de alimentos, que nós gerenciamos, é, desde sobras de, de produção de refrigerante até bolachas, então... Só para exemplificar para as pessoas que estão que nos ouvindo, entender, por, por exemplo, isso, é, um resto de bolacha ele vira é, base para fazer nutrição animal de rações. Então, o resto de suco ou outro tipo de, de resíduo que tem bastante açúcar, eu faço uma fermentação alcoólica para a produção de álcool, de, seja para limpeza ou para outras utilidades. E... Mas esse resíduo que você está falando não é, então, o, o doméstico do consumidor final, é o que sobra lá na indústria já, né? Sim. Na hora, no, durante na... o processo de, de produção mesmo, né? Sim. Desde a, a indústria pré-indústria até pós-indústria, né? Então, você tem a, alguns acordos setoriais que você tem que voltar, seja a, as próprias embalagens mesmo, né? Ou até mesmo eletroeletrônicos, né? Desde computadores, celulares, e já está mais, mais habituado a fazer essa, essa economia circular. O que, que é pré-indústria e pós-indústria? Pré-indústria que ainda não foi lançado, ou seja, você tem uma desde uma matéria-prima que foi desclassificada, né, que ela não passou, ou até mesmo o pós-indústria que é depois da sua utilização, quando você vai descartar, um, como eu citei agora, do, do próprio celular. Entendi. Então, e como é que está o Brasil nesse, nessa brincadeira toda aí de economia circular? A gente está indo bem ou a gente está anos luz longe do ideal? Eu acredito que nós estamos indo bem. É, Vídeo os números, é, principalmente no setor privado. Né? Você tem as empresas que têm essas metas de aterro zero, essas metas de índices de sustentabilidade para cumprir. E a Mipar tem sido muito pro protagonista, né? Uma vez que você tem alguns desafios que eles não estão criados ainda, a, a, a legislação está muito clara que se deve criar mecanismos de fomento mediante a valorização. Ou seja, então não basta é, simplesmente dizer que não existe tecnologia. É, as empresas vão lá, fazem parceria. Isso que é uma, uma oportunidade bem interessante 
para nós atuarmos né, na parte de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Uma empresa que, que, que entra nesse, nesse ciclo virtuoso né, da economia circular, ela, num primeiro momento, ela, ela tem que investir, ela gasta um dinheiro e depois ela rapidamente recupera ou desde o início ela já está já ganhando? Desde o início. É, uma coisa importante para se destacar, todo resíduo de caráter é, privado, ele precisa de um tratamento, seja um tratamento térmico, um tratamento de efluente, enfim. Existem várias tecnologias que muitas das vezes eles têm um custo elevado, até mesmo a logística, né? Você pega a disposição, você tem uma, uma fábrica aqui, tem uma central longe, então esse transporte ele é muito caro. Então, a partir do momento que ele deixa de dispor no sistema usual, seja ele N tecnologias, você já economiza essa taxa de disposição e cria a valorização. Isso, a, todas as empresas que investem, nós, eles têm uma participação dos lucros, é, seja por meio de parceria, seja um, um, um retorno institucional, ou seja, é, enfim, essa redução propriamente, como eu disse. Tá. É, é, bom, a Ambipar, ela é líder em gestão ambiental no Brasil, Sim. né? Uh, e foi a primeira empresa desse tipo a entrar a entrar na bolsa, né? E qual é a missão uh, a missão e a ambição da Ambipar de uma maneira mais mais ampla? Olha, isso está muito claro para nós. Nós queremos ser referência global, né? A empresa passou por um processo de abertura de capital e ela vem adquirindo, prospectando de forma orgânica e dentre outras parcerias que está sendo uh, anunciadas recentemente, e nós fomos a primeira empresa a ser listada na Bolsa com esse aspecto, né? E agora, né, crescimento norte-americano, na América do Sul, nós temos essa essa visão de ser re referência global na questão de sustentabilidade. Está caminhando firme para isso não? Sem dúvida, vídeos, é. números, né? É, você tem algum número aí na cabeça que você possa falar ou ainda não? Ah, essa parte dos números eu vou deixar com o Fábio. Tá bom. Que a gente vai conversar depois, né? Exato. Eu estou conversando com o Gabriel Estevam Domingos, que é diretor de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Ambipar. Que, como eu disse, é líder em gestão ambiental no Brasil, né? O Gabriel, você, como a gente conversou, como eu mencionei ali no começo, você é... É fera na pesquisa de reutilização de resíduos, né? Dá alguns exemplos aí de algumas coisas bacanas que vocês des desenvolveram lá, que patentearam, que você descobriu, inventou. Legal. Bom, é, por exemplo, nós né, estamos habituados a tomar medicamentos, né? Desde com complexo vitamínico até mesmo, enfim, N formulações. E aquele invóculo que fica o fármaco, ele para a produção dele é, sobra muito resíduo. Então, pensa numa teia que é formada as cápsulas e aí fica como se fosse um papel moeda, sabe? Os retalhos. Hum. Esse esse produto, uma multinacional nos procurou para dar uma destinação mais nobre e nós, é, que são as cápsulas de colágeno, aquelas gelatinosas, Sim. que até para a questão de assimilação no organismo, ela tem uma funcionalidade interessante. E aí nós desenvolvemos uma, uma base para produção de é, sabonetes, base para shampoos. Então, não tem nada a ver com o core business da empresa originária, mas que tem uma outra utilidade. Outro exemplo que eu posso é, citar aqui é sobras de suco, que no, eu até mencionei da fermentação alcoólica, é, resíduos de indústria de papel e celulose, são areias de caldeira, cinza, de queima de, de biomassa, ou seja, queima de eucalipto. É, nós fazemos pisos, aqueles pisos intertravados, que São Paulo usa bastante, que é aqueles encaixados, sabe, Sim, que não vai... Não vai cimento, né? Exato, até para a água percolar, voltar ao seu ciclo. Então, isso é, é uma coisa bem, bem usual, né? A, até mesmo outros segmentos industriais. Restos de creme, restos de produção de, de derivados de cosméticos, tudo ele tem uma, uma utilidade. É, Produtos inimagináveis, né? 
E isso aí vocês fazem onde? Onde fica esse laboratório? Sim, nós temos um complexo é, sediado em Nova Odessa. Basicamente é um laboratório multidisciplinar que lá nós recebemos as amostras dos resíduos, nós fazemos uma análise para caracterizar, né, identificar a potencialidade, ver o que ele pode é, ser utilizado e até mesmo a parte de prototipagem, testes. E, e é bem interessante que o nosso centro de pesquisa ele é todo temático, então ele tem um sistema de captação de água da chuva é, que faz a captação e deixa ela até com a finalidade potável para fazer reuso de potável ou não. É, estamos instalando agora um, uma estrutura fotovoltaica. Nós temos uma horta colaborativa onde os, os próprios funcionários fazem a colheita, fazem um plantio de hortaliças e a parte de, de fertilidade, a parte orgânica é feito com restos do, de alimentos do nosso restaurante e um corredor ecológico de mudas nativas que a gente planta e certifica por meio do e tudo mais. Isso tudo em Nova Odessa? Tudo em Nova Odessa. Nova Odessa, no interior de São Paulo, entre Campinas e Piracicaba, né? Exatamente, na margem da Ianguera. Muito legal lá. E que outras, é, bom, você já falou bastante, mas é, que outras soluções vocês têm no portfólio é, que podem ajudar as outras empresas que, que precisam se ajustar nessas questões ambientais, ou então, como é que é o approach? Como é que elas procuram vocês? Vocês que procuram, falam, olha, você podia ganhar aqui, ganhar ali, deixar de perder aqui, deixar de perder ali. Como é que vocês fazem esse alinhamento aí de, de ESG é, no aspecto ambiental né, com, com as empresas? Sim. É, muitas das vezes, é, essas empresas elas têm um, um contrato de gerenciamento, gerenciamento total de resíduos, e esses, esses contratos, eles são feitos com metas, compromissos assumidos desses resíduos eles serem re reutilizados. Então, muitas das vezes a gente começa fazendo algum processo convencional, um processo já usual, até fazer a parte de pesquisa, até ter a, a viabilidade, fazer até a, a, a questão de registros, né? registros normativos, essa parte usual. E aí nós, nós condicionamos essas metas né, contratuais é, até como forma de renovação, de contrato. Então, basicamente, não tem um custo direto. Né? Esse é o nosso business. A gente coloca a nossa infraestrutura à disposição das, das outras empresas e muitas das vezes eles trazem desafios sem compromissos. Olha, tenho aqui um determinado resíduo, nós temos um custo logístico enorme, é, temos um, uma, alguma meta da nossa matriz, você não pode fazer um teste e tudo mais, e é onde a gente entra. Entendi. Começa a estruturar. E, e como, é que, como é que ficou é, é, a, essa questão na pandemia? Acelerou, retraiu, a, as empresas procuraram mais, procuraram menos? Como é que foi o movimento durante a pandemia? Ótima pergunta. É, eu vejo que na pandemia é, nossa demanda aumentou. Porque eu, eu acredito que as pessoas né, com, a, com essa conjuntura econômica né, quiseram rever processos, min, é, diminuição de custos, ou até tiveram um tempo. Né, não, e muitas delas, com isso, elas é, nos direcionaram várias demandas, né? Então, foi uma, um período que nós crescemos bastante, tivemos um, um posicionamento bem relevante no mercado e, e não para. Eu acho que é, é, é o passo para um caminho sem volta. É, então, isso eu ia te perguntar agora. Se com crise, sem crise, com pandemia, sem pandemia, se essa questão veio para ficar por um longo prazo, né? É, até porque existem previsões aí de que se a gente não não, não é nem não fazer nada, a gente tem que ter ações é, é, assertivas para reverter o que já foi feito para o mundo não, 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 não ir para o espaço, literalmente. Sim. Né? Na, enfim, o meio ambiente entrar em colapso. É, eu vejo como uma questão de sobrevivência. né Você tem um, um, uns recursos limitados... Né? isso é muito claro, 
E... e um equilíbrio muito frágil na natureza. A gente acha que ela é poderosa, monstruosa, imb... é, é, é imbatível, mas não é, né? Perfeito. E, e se nós continuarmos com esse modelo de crescimento, né, sem a projeção, sem esse, esse viés, é, muitas das empresas é, vão, vão definhar, né? Porque não dá é, para continuarmos com... É até uma questão até muito óbvia, né? Nós é, escutar... Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu, eu escutava muito a questão de falta de água, né? E nós pensávamos, né? Quando nós fazíamos engenharia, seria uma, uma coisa para as próximas gerações, né? E hoje, com esses índices lá embaixo, você vê o mercado elétrico competindo com a parte de é, sedentar, né? Que beber, então... Você seja, vamos deixar, vamos baixar um pouco, queimar em termoelétricas para ter água para beber, né? Então, nossa, meu. É. é, muitos anos atrás também eu fiz curso técnico, né? De, Sim. De eletrotécnica e eu já ouvia isso. É, colapso hídrico, colapso energético, bicho vai pegar. Não se falava no, aquecimento global, não. Não estava na pauta. Mas os outros colapsos já estavam. E parece que ninguém deu muita bola, né? Deixou, pelo menos no Brasil, né? Deixa como tá para ver como é que fica. E ficou ruim, né? Agora, é, o teu foco é, é, é no, uh, no E, né? Do, do ESG, no Environmental. Mas e como é que é a atuação da Ambipar, a sua atuação desenvolvendo novas soluções... É, ligadas a resíduos, é, como é que elas impactam, na sua opinião, no S, do social, e no G, de governança? Sim. Ela ela está totalmente interligada, né? É, desde a da forma com que você começa um novo conceito, né? Você tem uma propositura social ter coerência. Eu falo muito em coerência, né? É, de, uma, de uma cadeia que que tem esse, esse viés, né? porque a, como você fala o social, o que, que você está tra, trazendo para a sociedade? Né? Quando você atende os, os padrões é, de, de carbono, os padrões é, éticos, até mesmo de, de governança. Então, é, não dá para a gente levantar uma bandeira, é, a gente fala muito sustentabilidade, né? uma coisa super né? usual do dia a dia, mas é, que no fim a parte social né? da sociedade ela tem que estar presente. Então, a, às vezes parece muito óbvio, né? mas não, não dá para levantar uma bandeira sem essa diretriz, até mesmo a, a propositura de governança. Né? É, não, não sei se, se eu se o meu raciocínio está correto, mas na medida é, em que a preocupação ambiental se torna uma questão quase de vida ou morte, Sim. Uh, isso por tabela já é uma questão de cidadania, né? Um, Sim. E, obvia por, obviamente de social, de cunho social, não é isso? Exato. Eu até me, me recordo, né? Quando as empresas elas abrem, é, quando as pessoas abrem as empresas, elas fazem um capital social, né? Ou seja, o que, que, que elas vão trazer para a sociedade de relevante? Você imagina trazer um produto que tem baixo custo, tem uma, uma cadeia né, cíclica de, de, de produção e tem, não tem nenhum questionamento de aspecto legal, é, de insalubridade, ou coisas que futuramente podem ser questionado. Né? Hoje em dia tudo está muito amplo, está muito aberto, então, eu vejo que, é claro que esse não é meu forte, os outros aspectos, mas eles 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 estão muito interligados no tripé da própria sustentabilidade. Uhum. É, e, e esse, vamos dizer, esses selos, né, essa essa certificação ESG, né, vamos dizer assim, uh, ela vai ser cobrada pelo próprio mercado, pelos consumidores, porque... É, eu tenho visto que as novas gerações estão cada vez mais preocupadas, né? O, é, o que é isso que eu estou consumindo? De onde veio? Como é que ele foi feito? Que, que benefícios ou quais prejuízos 
a produção desse troço que eu quero comprar trouxe para a comunidade lá onde está instalada a fábrica, é, para o meio ambiente, etc. É, então, eu acho que vai a soma, né? me corrija também, a soma dessas cobranças do mercado, dos consumidores, né? do, 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 das populações ali envolvidas no, no ecossistema. É, e até dos investidores, tudo isso somado, é, vai acabar forçando. Quem ainda não tem essa preocupação, quem está querendo tirar vantagem em tudo e né, fazer um uso predatório né, do, do meio ambiente, essas pessoas vão, vão ficar mal na fita. Né? Sem dúvida. Eu, eu acredito que a, a, o mercado ele, ele arbitra em tudo. Né? É uma coisa óbvia. É, mas é, as pessoas que têm o um poder de decisão, né, que têm lá várias opções na mesa, consequentemente, eu vejo que eles vão é, investir em algo que tenha propósito, né, que tenha coerência. Então, nada mais que esse livre arbítrio para trazer as pessoas. Acho que dá muito, muito bem para ter lucro né, com propósito. Esse, eu acho que esse é o, é o recado. Legal. Gabriel, nosso tempo está acabando, eu queria que você desse um último recado, então, por favor. Ótimo. Eu convido a todos, né, as, as empresas que quire, quiserem conhecer essa estrutura, né, e trazer desafios, isso acho que é o, é o desafio que nos move, né. É, é muito importante essa aproximação e essa construção, né, acho que a, a base está aí, a estrutura está aí, e estamos à disposição para trazer essa acho que nada mais do que mostrar na prática né a essas oportunidades e ver como que a gente pode mostrar esse retorno obrigado muito legal bom é, eu conversei com Gabriel Estevam Domingos diretor de pesquisa desenvolvimento e inovação da Ambipar Gabriel muitíssimo obrigado e até uma próxima obrigado até a próxima